안녕하세요. 저는 에코존의 그린 디자이너로 있는 이준수라고 합니다. 어, 요즘 소셜 임팩트, 가치, 그르, 그거에 따른 이제 상품들이 많이 나오고 있습니다. 근데 저희는 그 가치가 아니라 디자인에 우선을 두고 가치는 그 디자인 제품에 따라가는 하나의 서비스를 제공하려고 하고 있습니다. 어, 아, 디자인이라는 건 상당히 어렵습니다. 뭐 창의적인 활동도 어렵지만 은 저희는 더 어렵게 가려고 어, 또 어려운 과정 속에서 여러분들하고 이 제품을 가지고 어, 공유를 하고 소통을 하고자 많은 노력들을 하고 있고요. 어, 이 안에 어, 저희가 네 가지 키워드를 가지고 가고 있습니다. 네, 폐기물 감소, 그 다음에 가치 상승, 그 다음에 어, 즐거움을 곱해질 수 있고 그 다음에 행복을 나눌 수 있는 이런 제품들, 이런 또 저희가 제품을 생산하는 과정에서 프로세스에서 이런 과정들을 좀 담아내고 있죠. 어, 또 하나, 뭐 에코준 하니까 뭐 환경이라는 걸잘 아시겠죠. 또 하나 가치가 이제 사회적 가치를 담아가고 있습니다. 그래서 이런 부분을 저희가 이제 어떤 식으로 어, 여러분들하고 이런 가치적인 활동을 공유하고 있는지 함께하고 있는지 설명드리고자 합니다. 아, 저희 멤버들입니다. 어, 총 저까지 여덟 명이 지금 멤버들이 있죠. 그리고 여기에 포함되지 않은 어, 지난 주에 프랑스에서 디자인을 전공하는 학생이 저희 인턴십을 왔습니다. 어, 자부담을 하고 왔는데 참 존경스러운 어, 후배죠. 음, 그렇습니다. 저희는 사실 한국에서 저는 뭐 해외파도 아닙니다. 순수 토정입니다. 예, 대부분 디자인을 전공하면 해외 유학을 하거나 많은 이제 경험을 하고 오는데 저는 한 번도 그런 적이 없었습니다. 그래서 외국에서 인턴십 하고자 하는 꿈은 있었지만 외국인이 저희 회사에서 인턴십을 하겠다고 했을 때 처음에 너무나 놀랐습니다. 저희는 조그만 회사인데 왜 우리 회사를? 어, 그만큼 저희는 이제 에코즈는 해외에서 더 알려지게 됐고 어, 그로 인해서 저희가 가지는 가치들을 확산할 수 있었습니다. 자, 이 작품은 어, 대한민국 공익광고 대상에서 대상을 받은 작품입니다. 어, 경쟁률이 1600대 1이었습니다. 어, 제가 했기 때문에 여기 슬라이드에 넣겠죠? 어, 어, 상금도 컸습니다. 천만 원. 학생 당시 받았기 때문에. 저는 지금 제품 디자인을 가지고 여러분들하고 소통을 하고 있지만 기존에는 시각 디자인을 전공했었습니다. 예, 시각 디자인하고 제품 디자인은 좀 다른 파트입니다. 어, 근데 시각 디자인을 하는 데 있어서 많은 어려움이 있었어요. 창조적인 어려움도 있었지만 아웃풋이 나온 다음에 소통하는 거에 되게 제한적이다. 예, 문화적인 차이 때문에 한국에서밖에 소통할 수 없고 이 환경적인 문제는 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 이 문제를 해결해야 되는데 너무 제한적이라는 생각이 들게 됐습니다. 그래서 다양한 제품을 만들게 되었죠. 자, 그 중에 제가 이제 가장 먼저 어, 메시지를 던지고 싶었던 부분이 바로 종이컵 문제였습니다. 상당히 편리합니다. 예, 안쓸수 없죠. 너무 편리하기 때문에. 하지만 우리 편리함 속에는 다음 세대가 살아갈 그 불편함이 우리가 대신하고 있는 게 아니라 더 먼저 불편함을 만들어주고 있다는 것입니다. 이 부분을 저는 해결하고 싶었습니다. 그래서 종이컵에 대한 문제를 동영상을 한번 보시면 되겠습니다. 예, 단순히 우리가 생각하는 종이컵 하나는 여러분들이 생각할 때 펄프, 종이 이거 한 가지만 생각할 것입니다. 하지만 생산하는 이전 과정을 보면 은 CO2가 배출되는 요소 그로 인해서 환경이 오염되는 요소들이 얼만큼 많은지에 대한 것을 보실 수 있었던 동영상인 것 같습니다. 저는 이런 문제를 조금 더 해결하고자 많은 또 노력을 했죠. 먼저 아이디어, 그 다음에 환경적 가치, 그 다음에 디자인, 그 다음에 편리성에 대한 우선순위를 뒀습니다. 
전체적인 그 편리성은 다 제공할 수는 없고요. 어, 조인컵을 아예 막을 수는 없습니다. 하지만 일부분, 일부분에 대한 것은 제가 좀 커버를 하자라는 생각을 갖게 됐고요. 그래서 여러 가지 스케치를 하게 됐죠. 3개월 동안 이 아이디어를 이제 뽑게 됐는데요. 바로 보시면 아시겠지만 상측에 V홈이 있습니다. 음, 어디서 친가요? 어, 상측에 V홈이 있어가지고 티백을 걸 수가 있습니다. 예, 안에 들어가는 걸 막을 수 있죠. 그걸 편리성을 주면서 티백 음료를 먹는 그 사용자만큼은 저희 컵을 써가지고 조인 컵을 좀 최소화시키자. 이런 생각을 갖고 있었습니다. 여기서 보이진 않지만은 어, 소재 역시 옥수수 전분이라는 소재를 사용했습니다. 옥수수 전분은 어, 인체의 무해성은 물론이고 땅에 묻으면 자연 분해되는 친환경 소재입니다. 예, 그래서 저희가 과감하게 오리지널 그린 컵이라는 이름을 갖게 됐죠. 아이디어 너무 좋죠. 예, 갖고 싶으시죠? 처음에 제가 이 개발했을 때 너무나 신났습니다. 예, 그래서 주위 사람들한테 물어봤습니다. 어, 어때? 어, 좋아. 근데 사겠다는 얘기는 안 하고요. 다 달라고만 합니다. 예. 저는 이거 갖고 비즈니스를 해야 되는데 예. 그래서 참 아쉬웠어요 한국에서는 유통도 어렵고 그렇게 저희가 추가하는 가치에 대한 알아주는 것도 어렵기 때문에 해외는 어떨까 어떤 반응일까 상당히 궁금했습니다 그래서 디자인 어워드에 출품했는데 어, 수상하게 됐죠 정말 저한테는 정말 하나의 어, 큰 어, 포인트가 아니었나 이렇게 생각이 듭니다 그래서 3대 디자인 어워드라는 곳에 다 출품해가지고 모두 수상을 하게 되는 그 이례적인 어, 결과를 낳게 됐고요. 그 다음에 제가 가장 좋아하는 컬러입니다. 이 컬러를 제가 왜 가장 좋아하는지 아시나요? 브라운. 바로 커피 찌꺼기로 만들었습니다. 예. 커피 찌꺼기 같은 경우에는 상당히 우리한테 불편함을 가져다 주는 부분이 있습니다. 여러분들은 잘 모르시겠지만 맛은 있죠. 어, 2010년도 기준에 우리나라에 수입된 커피 양이 엄청나고 있습니다. 지금은 이, 여기서 한 10% 정도 늘어났습니다. 자, 1인당, 성인 1인당 1년에 312잔을 먹습니다. 여기에 따라가는 어, 테이크아웃 정도 만만치 않겠죠. 하지만 저는 이 문제, 커피, 어, 에 따른 이제 조인컵 문제는 아까 커버를 좀 해결을 한다고 생각했고 이 다음 문제를 고민하게 됐습니다. 자, 커피는 두 가지로 어, 활용이 되는데 한 가지는 토양, 비료로 사용됩니다. 근데 원활하게 비료가 사용되려면 일반적인 흙이 90%, 커피가 10%가 필요합니다. 예, 일반 커피를 땅에 매립하게 되면 메탄이라는 가스가 나옵니다. 메탄이라는 것은 이산화탄소보다 더 어, 지구온난화를 가속화시키는 가스이기 때문에 상당히 안 좋은 메탄이죠. 자, 이건 비현실적인 겁니다. 이런 비율은. 그 다음 문제는 바로 이 문제입니다. 어, 커피 찌꺼기, 우리가 조그만 샵에서 우리가 보는 그 커피 찌꺼기를 생각하지 마시고 대기업이 납품되는 그 양을 한번 생각해 보십시오. 엄청납니다. 그 야, 많은 양이 바로 가축의 사료로 사용된다고 합니다. 자, 우리는 건강한 먹거리를 먹어야 됩니다. 하지만 카페인이 들어간 사료를 먹은 이 가축들은 예, 정신적 이상을 가져오게 되어 있습니다. 컨트롤 능력이 없기 때문에요. 그 가축을 또 저희가 다시 먹게 되는 거죠. 예, 바로 생태 유적인 문제가 발생되는 겁니다. 이 문제를 알고 나서 조금이라도 이런 문제를 해결하고자 하기 위해서 제가 디자이너지만 원료까지 개발하게 됐습니다. 해외에서 더 많은 인기를 갖고 있고요. 저 컬러는요. 그리고 이런 그 노력들이 어, 해외에서 조금 더 알아주면서 뭐 유네스코에서도 이제 한국 대표로 상을 받게 되고요. 그 다음에 뭐 여러분 잘 아시죠? 뉴욕 현대미술가 모마. 네, 모마에도 저희 제품이 들어가게 됐습니다. 네, 프랑스의 유명한 셀렉트 샵 멜시에도 입점하게 되고요. 저는 한국에서 판매만 생각했다고 하면 아마 이 자리에 못 섰을 겁니다. 너무나 어려웠기 때문에요. 해외에서 더 많은 그 가치를, 저희가 추구하는 가치를 인정해주고 어, 알아봐줬기 때문에 저희는 새로운 유통 시장을 알아보게 된 거죠. 그 다음 저희는 자신감이 생겼습니다. 그리고 디자인이 이렇게 임팩트가 있다는 걸 한번 새삼 느꼈고요. 그 다음에 저희가 뭘할수 있을까 고민을 또 하게 됩니다. 예. 어, 디자이너가 할수 있는 역할이 뭐지? 
이제는 환경적인 문제, 그건 기본이고 그 다음에 우리가 동시대에 살고 있는 아이들한테 뭘 어떻게 대처해야 될까 디자이너이기 때문에 할수 있는 게 되게 제한적이었습니다 하지만 은 이거 역시 페트병이라든지 음료병을 좀 폐기물 감소시키기 위해서 물병을 디자인하게 됐는데 퍼블릭 캡슐이라는 이름을 갖고 있습니다 보시면 아시겠지만 은 약에서 저희는 모티브를 갖고 왔습니다 예. 그리고 퍼블릭 이름이 붙여진 거는 이 알약 물병을 판매될 때마다 아프리카에 있는 아이들한테 말라리아 치료약이라든지 수인성 질병 치료약을 기부하고 있습니다. 예. 단순히 이렇게 스토리만 있다고 해서 어 좋아하진 않습니다. 예. 스토리보다는 제품이 우선이어야 된다 잠깐 말씀드렸습니다. 그래서 소비자들이 왜 물병을 안 갖고 다닐까 그 시장 조사를 했는데 세척하기 없다, 뭐 마시기 좀 번거롭다 여러 등등 이유가 있었습니다. 그걸 해결하기 위해서 저는 많이, 많은 노력을 했고요. 그래서 각을 토출구를 각을 비틀게 해가지고 마시기 편하고 또 분리하게끔 돼서 세척하기 편한 등 그리고 전체적인 디자인과 활용성을 대비한 밑에 커브로 수, 활용할 수 있게끔 모든 한 부분 한 부분 놓치지 않고 많은 노력을 해왔었습니다. 다행히 이 결과 저희는 미국의 IDA에서 실버라는 가장 큰 상을 받게 됐습니다. 자 패키징 또한 저희는 상품을 보관하는 역할에서 끝나는 게 아니라 이 패키지 자체도 메시지가 전달되어야 된다고 저는 생각했습니다. 보시면 아시겠지만 은 구급약통에서 저희는 또 모티브를 따왔습니다. 예. 저희는 단순히 어, 제품을 유통하는 것도 좋지만 저희가 추구하는 가치, 환경적 가치, 이런 소셜 임팩트에 대한 가치를 말이 아니라 제품을 통해서 메시지를 전달하고 있는 것입니다. 자. 아이디의 상황을 받으러 갔는데 심사위원들이 정말 저희가 이렇게 어려운 미션을 갖고 있는 거에 대해서 되게 어렵다는 걸잘 알고 있더라고요. 하지만 너희는 성공할 수 있다. 저는 너무나 기뻤습니다. 한국에서는 그런 얘기를 들은 적이 없었거든요. 어, 해외를 많이 다녔습니다. 뭐 전시도 어, 저희는 이제 이런 걸 알리기 위해서 다양한 국가를 다녔고 1년에 6개국이라는 해외 전시를 다녔습니다. 뭐 그런 결과 작년 같은 경우에는 오히려 내수보다 수출의 대 비중이 더 컸죠. 이거는 저한테는 또 새로운 희망이었고 새로운 도전에 대한 자신감이 또한번 느끼게 된 거고요. 가장 많이 팔리는 곳이 바로 중국입니다. 하지만 예. 왜 그러신가요? 저는 좋습니다. 예, 중국에서도 인정받았습니다. 예, 명품입니다. 제 제품. 예. 어, 카피가 나왔습니다. 예. 대단하죠. 어, 중국도 아무거나 카피하지 않습니다. 좋은 것만 카피합니다. 신났습니다. 좀. 근데 조금 아쉬운 거는 어, 저희가 추구하는 가치, 이 디자인을 왜 이걸 만들었는지 메시지가 없었습니다. 아쉬웠죠. 물론 소재도 다릅니다. 이, 이 부분에 좀 아쉬운 감이 있지만 은 어, 내가 만든 디자인이 최소한 그 카피를 한 사람은 알고 있겠구나. 예. 그거 하나만큼은 저는 자신할 수 있습니다. 어, 많은 레퍼런스를 쌓게 됐습니다. 유명한 셀렉트샵에도 입점하고 디자인 어워드에 수상하고 이런 경험들을 갖게 되면서 많은 기업들하고 이제 콜라보를 하게 되죠. 어, 그 중에 뭐 전체적으로 다 보여드릴 수는 없지만 몇 가지를 보여드리도록 하겠습니다. 카카오 프렌즈입니다. 좋아하시죠? 예. 어, 카카오 프렌즈에서 연락이 왔습니다. 저희 제품과 콜라보 할수 있겠냐고요. 그래서 참 어, 좋죠. 저희는 거기 컨택 포인트도 모르고 어려운 과정에서 먼저 연락이 왔다는 거는 너무 놀란 일이었습니다. 그래서 이렇게 판매되고 있고요. 아, 저 아쉽네요. 제 제품 넣었을 때와 이러진 않고 이게 나오니까 와. 예. 네. 그래서 저는 브랜드를 만들 겁니다. <웃음> 어 그리고 기아 자동차에서도 이제 연락이 왔습니다. 에코는 이제 자동차하고 뗄래야 뗄수 없는 관계입니다. 그래서 저희가 이제 같이 어, 에코 컬렉션을 같이 할수 있겠냐 제안을 받았고 그 결과 이렇게 앵글 버틀이라는 제품으로 나오게 됐죠. 드라이버를 위한 물병입니다. 어 매트리얼은 똑같이 자연 분해되는 생분해 소재로 사용했고요. 또한 이 세척도 용이하게끔 분리가 다 되, 되고 있습니다. 이 가방은 뭐 일반 청 같으시죠? 자동차하고 어떤 연계성이 있을까요? 바로 하얀 부분이 에어백입니다. 에어백은 QC가 민감하기 때문에 불량되는 원단이 상당히 많습니다. 그걸 가지고 저희는 이렇게 백팩으로 만들었고요. 그 네이밍 자체도 유턴이라고 했습니다. 유턴백. 바로 지구 환경을 여러분과 함께 되돌리자는 의미가 있습니다. 예. 
이분 아시는 분 계신가요? 어, 저희가 해외 전시에 많이 다녔습니다. 뭐 중국, 그 다음에 뭐 미국, 프랑스, 영국 엄청 많이 다녔는데 바로 중국에서 지난해 카림 라시드라는 사람을 만나게 됩니다. 카림 라시드는요 어, 세계 3대 디, 산업 디자이너입니다. 어, 디자인에 관심이 없으시더라도 아마 이 제품을 보시면 아 저거 라고 아마 생각하실 겁니다. 예, 한화 CI를 하고요. 그 다음에 애경의 주방 세제, 그 다음에 어, 파리바게트에 판매하는 저 물병, 뭐 기아, 현대카드 등등 우리나라하고도 많은 콜라보레이션을 많이 했습니다. 카림 나시드한테 저희는 제안을 받습니다. 조인트 벤처를 같이 하자. 저희는 되게 한국의 조그만, 예, 그냥 저희가 욕 하고 싶은 대로 예, 가치적인 활동들을 하고 싶은 조그만 기업인데 같이 하자고 연락이 온 거에 대해서 너무나 너무나 놀랐습니다. 왜 우리? 예, 개인이 아니라 기업을 우리를? 그래서 제가 무서워서 저희 조그만 회사라고 했습니다. 예, 겁먹었어요. 근데 그런 건 생각도 않고요. 일단은 저희가 하는 디자인이라든지 뭐 일반적인 가치들은 너무 좋다. 같이 프로덕을 개발해보자 라고 제안을 받고요. 지금 어, 새로운 브랜드를 런칭할 준비를 하고 있습니다. 아마 여러분께는 같이 한 카리나시드라고 같이 디자인한 제품이 내년에 한국에는 런칭될 예정이고요. 그래서 이제 에코준이라는 회사하고 이제 카림 나시드 코리아라는 두 개의 이제 회사를 갖게 됩니다. 예. 이제 카림 나시드 코리아에서는 저는 이제 디렉터로 직책이 있고요. 에코준에서는 이제 그린 디자이너로 하고 있습니다. 카림 나시드로 나오는 브랜드 자체도 이제 친환경 요소가 최대한 발현된 것도 있고요. 그리고 저희는 이제 소셜 임팩트를 만들기 위해서 모든 프로세스에서 이제 어, 사회적 기업, 사회적 경제 어, 함께하는 기업들하고 같이 네트워크를 하고 있습니다. 그래서 요 중에 뭐 다양한 부분도 있지만요. 저희 제품 포장하는 거는 지, 직접 장애인 친구들이 다 포장을 해주고 있고요. 그 다음에 어, 저희가 제품, 신제품 나오면 광고를 하게 됩니다. 네, 광고는 비기슈랑 하게 되죠. 네. 이게 퍼블릭 캡슐 나올 때 런칭 광고였습니다. 그냥 네, 디자인 보여주고 이름만 딱. 네. 그 다음에 두 번째 광고는 약간 아까 말씀드렸습니다. 한국에서 만들었다고, 측근에서 만들었다고 하면 그냥 달라고 하거든요. 근데 약간 미국 스타일로 이렇게 하면은 우와! 예, 네. 참 아쉽습니다. 그리고 또 하나는 어, 이번에 저희가 아프리카 디알콩고에 이제 어, 우물을 만들어줍니다. 그래서 이게 포스터고요. 이해하시겠네요? 우물 정체에 물이 없다, 우물에 물이 없다는 포스터입니다. 예. 네. 그래서 요걸로 해가지고 이제 단순히 우물만 만들어주는 게 아니라 그 우물을 연구를 해보니까 주위에 이제 물이 많이 흘러 버려지는 게 많더라고요. 그래서 그거를 디자인으로 이렇게 또 한번 풀었습니다. 이게 우리나라 벼루입니다. 예, 벼루를 디자인 모티브로 삼아가지고 이렇게 흘러내린 물도 담아서 이거는 이제 농작물에 사용할 수 있게끔 활용하는 어, 디자인이죠. 자, 저희들은 이렇게 많은 일을 하고 있고요. 최근에 어저께 이제 온 사진입니다. 말라리아, 여기는 이제 에디오피아입니다. 에디오피아의 수인성 질병의 치료약이 보급이 됐고요. 음, 마지막 슬라이드인데요. 저는 어, 가장 힘들 때 저희 스승님께서 이런 말을 해주시더라고요. 예. 녹색 나무를 마음속에 담고 있으면 은 노래하는 새가 찾아올 수, 올 것이다. 힘들지만은 네가 추구하는 과정이 힘들지언정 언젠가는 널 알아보는 사람들이 널 찾아올 것이다. 이 얘기입니다. 너무나 멋있었어요. 중국 속담입니다. 이 말을 듣고 나서 저는 닭살이 싹 돋았습니다. 어, 힘듭니다. 예, 소셜 임팩트를 내는 거는 너무나 힘든데 이 힘든 과정은 누구한테 보여주려고 해, 하는 게 아니라 저희가 하고 싶은, 저희 멤버와 제가 하고 싶은 것이기 때문에 저는 이겨낼 것이고 그 노래하는 새는 바로 여러분이 될 것입니다. 안 그렇습니까? 예, 이상 마치겠습니다.